പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗണിതം മധുരൻ ചാനലിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങളും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ലിജി ടീച്ചർ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി കൂട്ടേണ്ടി വന്നപ്പോഴും തുടർച്ചയായി കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിലെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുക ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചപ്പോഴുണ്ട് അതോ വരുന്നു ഹരിക്കുട്ടനും മിന്നുകുട്ടിയും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഓടി വന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചു അപ്പൊ കേക്ക് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലെ ഗൗതം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ മതി ഞാൻ പോവുക ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഗൗതം അങ്ങ് പോയി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതായത് ആകെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മിന്നുക്കുട്ടി ഹരിക്കുട്ടിനും കൂടെ വന്നു അപ്പൊ ആകെ എത്ര പേരായി നോക്കൂ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നു അല്ലെ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് മുറി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൗതം അങ്ങ് പോയി ഗൗതം ഒരാളല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാൾ പോയി ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നോക്കൂ പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ എത്ര കിട്ടും പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലോ പതിമൂന്ന് പേര് അല്ലെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അർഷക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോനുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓടി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടി അറിയണ്ടേ നോക്കാം നോക്കൂ അവൻ ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്നത് രണ്ടു പേര് ഒരാൾ പോയി അപ്പൊ ആ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച അത്രയാ വരിക ഒന്ന് അത് ഈ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടി ഇത് തന്നെയാ കിട്ടിയത് പതിമൂന്ന് എന്താ അല്ലെ കണക്കിന്റെ ഒരു കാര്യം ബന്ധം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ എഴുതുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഒരേ വരിയിൽ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ടാമത് വന്നവരിൽ നിന്ന് പോയ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആറര ആയപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്ധ്യ ആയില്ലേ ഞാൻ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം എത്ര പേരാ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നേ നോക്കൂ ആദ്യം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു കളിക്കാൻ നാല് പേര് ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ട് രസം തോന്നിയിട്ട് ഹരം കയറിയിട്ട് എത്ര പേരും കൂടെ വന്നു മൂന്ന് പേര് വന്നു അല്ലേ നാല് മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം വിളക്കെത്തിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴോ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം എത്ര പേരാ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്രയാ കിട്ടുക ആറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മിന്നുകുട്ടി പറഞ്ഞു അയ്യോ ടീച്ചറെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മിന്നുകുട്ടി ചെയ്തത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അവസാനം മൂന്ന് പേര് വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്രയാ രണ്ട് നാല് രണ്ടും ആറ് എങ്ങനെയാ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് സമ എത്രയാണ് നോക്കി നോക്കൂ മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നാലിനോടുകൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക ആറ് ഇപ്പൊ ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാ ചെയ്തത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്തത് നോക്കൂ
ഇവിടെ നോക്കൂ നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലെ കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ഇത് സമമാണ് നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റില് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സി എഫ് എൽ ടി സി കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം അപ്പോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടേബിൾ ഷോസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സി എഫ് എൽ ടി സി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവര് ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇതൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടോ റൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടു വേസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികളിൽ എഴുതണം ഈ പട്ടിക നിങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുക അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അപഗ്രഥിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് എഴുതണം നോക്കൂ ഇവിടെ ആദ്യത്തേല് നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ട് ന്യൂ കേസസ് ഉണ്ട് റിക്കവറീസ് ഉണ്ട് റിമൈനിങ് ഉണ്ട് അതായത് നിലവിലുള്ളവര് പുതുതായി വന്നവര് രോഗമുക്തരായവര് ബാക്കിയുള്ളവര് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഈ പട്ടിക ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കാം ആദ്യത്തെ നോക്കൂ എ എന്ന സെന്ററില് മുപ്പത്തെട്ട് പേര് നിലവിലുണ്ട് അഞ്ചു പേര് പുതുതായി വന്നു നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് എന്നിട്ട് പറയാണ് മൂന്ന് പേര് രോഗമുക്തി പ്രാപിച്ച് പോയി രോഗമുക്തരായിട്ട് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോയി എത്ര പേരാണ് മൂന്ന് പേര് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇനി മുപ്പത്തെട്ടും അഞ്ചും എത്രയാണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയ എത്രയാണ് നാപ്പത് അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ടു വേസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികളിൽ എഴുതണം അപ്പൊ അടുത്ത വഴി നമുക്ക് അടുത്ത വ്യത്യസ്ത രീതി എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ മുപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ രണ്ടാണ് മുപ്പത്തെട്ടും രണ്ട് നാൽപ്പത് അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നോക്കാം പക്ഷെ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ബി അല്ലേ ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് ആക്റ്റീവ് കേസസ് ആയിട്ടുള്ളത് പുതുതായി ഇവിടെ നിലവിലുള്ളവർ എത്ര പേരാണ് നൂറ്റി എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി എട്ട് എഴുതി ഇനി നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പുതുതായിട്ട് വന്നു വന്നവരെത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നു ഒരു സംഖ്യ ചേർന്നു ഇനിയോ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം മാറി പോയി അപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യ വന്നു മറ്റൊരു സംഖ്യ പോയി പതിനഞ്ച് പോയി നോക്കൂ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാവോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിത്തൌട്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നൂറ്റിയെട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയ എത്രയാ പത്താണ് അപ്പൊ നൂറ്റിയെട്ടിനോട് കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ വരിക നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിട്ടും ഈ രീതി ചെയ്താലും നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിട്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ സി എന്ന കേന്ദ്രത്തില് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേര് നിലവിലുണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് പേര് പുതുതായിട്ട് വന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് എന്ത് ചെയ്തു മുക്തരായിപ്പോയി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് നിലവിലുള്ള കേസുകൾ എന്നിട്ടോ എഴുപത്തൊമ്പത് പേര് പുതുതായിട്ട് വന്നു അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് എന്ത് ചെയ്തു രോഗമൊക്കെ മാറിപ്പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിനോട് കൂടെ എഴുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൂട്ടണം എഴുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തൊൻപത് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തൊമ്പത് നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാ വരിക അൻപത് അൻപതും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും എത്രയാ വരിക നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എളുപ്പമല്ലേ പെട്ടെന്ന് കാണാം ഇനി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ നൂറ്റി പത്ത് പേരാണ്
അപ്പൊ എത്ര വരും നൂറ്റി പത്തും പതിനഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചു പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ നമുക്ക് എളുപ്പാണ് എന്നാലും നോക്കൂ അടുത്ത നോക്കൂ മറ്റൊരു രീതി നൂറ്റി പത്തെ കൂട്ടണം പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എത്രയാ വരിക പത്ത് അപ്പോ നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടണം പത്ത് സമയം എത്രയാ വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം ഈ എന്ന കേന്ദ്രത്തില് അറുപത്തി മൂന്ന് പേര് അവിടെ നിലവിലുണ്ട് ഇനിയോ പതിമൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നു ആ സമയത്ത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തരായി അപ്പോ പോയത് പതിനൊന്ന് പേര് ഈ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടുന്നതാണോ ഇതാണോ എളുപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം ഞാനാണ് ഈ ചെയ്തത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാം കുറയ്ക്ക് രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തി മൂന്നെ കൂട്ടണം പതിമൂന്നെ കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് അപ്പോ അറുപത്തി മൂന്നെ കൂട്ടണം രണ്ട് സമയം എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ടു വേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതണം നമ്മള് അറുപത്തി അഞ്ച് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ അതിലെ ബന്ധം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിലെ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്തു അപഗ്രഥിച്ച് എല്ലാം കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം വേരിയബിൾ ചരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് സമർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ ബന്ധം ഏത് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും ഇൻഡീജേഴ്സ് അല്ലേ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എടുത്താലും ഈ ബന്ധം ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ നമ്മളൊരു പൊതു തത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇ എക്സ് അറുപത്തി മൂന്നിന് പകരം നമുക്കറിയാം ഈ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നിന് പകരം എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു പതിമൂന്നിന് പകരം വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു പതിനൊന്നിന് പകരം ഇസഡ് എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയോട് അറുപത്തി മൂന്നിനോട് വേറൊരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും പതിമൂന്ന് കൂട്ടി മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോട് തുല്യമാണ് അറുപത്തി മൂന്നിനോട് പിന്നെ മറ്റു സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടുന്നത് നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോട് തുല്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചരങ്ങൾ വേരിയബിൾ എടുത്തു നോക്കാം ഇൻ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് അതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവിടെ വൈ വലുതായിരിക്കണം വൈ വലുതായിരിക്കണം ഇസഡിനേക്കാളും ഇവിടെ നോക്കൂ പതിനൊന്നിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം പതിമൂന്ന് എങ്കിലേ നമുക്ക് വലുതിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ചെറുത് കുറയ്ക്ക ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്ക പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് വൈ വലുതായിരിക്കണം ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും വൈ വലുതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ എന്ത് രസമാണ് പഠിക്കാൻ ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സംഖ്യയോട് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇൻ ആൾജിബ്ര ആഡിങ് വൺ നമ്പർ ടു അനദർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടിങ് അനദർ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആഡിങ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് നമ്പർ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡു ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് വിതൗട്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ പെന്നും പേപ്പറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് പെന്നും പേപ്പറും ഇല്ലാതെ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം എഴുതാതെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ടീച്ചറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നിന്ന്
പക്ഷേ ഇതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒക്കെ കുറയ്ക്ക അതിനേക്കാൾ എന്ത് എളുപ്പാ നമ്മളാ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് കൂട്ടണം നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത് ഇത് ആദ്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് കൂട്ടണം നൂറ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എത്ര എളുപ്പാ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കല്ലേ നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടണ എഴുപത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തൊൻപത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എഴുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക അൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിനോട് കൂടെ അൻപത് കൂട്ടിയാലോ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എത്ര എളുപ്പാ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടണം എഴുപത്തി ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കൂട്ടണം ഇവിടെ എത്രയാ വരിക അൻപത് സമയം എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിലെ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാ പോയിന്റു ആകെ പ്രശ്നമായില്ലേ എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നവും നോക്കൂ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്രയാ കിട്ടുക ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒന്നും എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ത് എളുപ്പാ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് വൺ സമയം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടീച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മനക്കണക്കായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കൂട്ടണം മൂന്നര എന്നിട്ടോ മൈനസ് രണ്ടര നോക്കൂ മൂന്നര ഇല്ലെന്ന് രണ്ടര അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്നര കുറയ്ക്കണം രണ്ടര നോക്കൂ അരെ അരയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒന്നാണ് വരിക അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് വൺ സമം നൂറ്റി അൻപത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൽജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ മറന്നു പോയോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് സമമാണ് എന്ത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഇതെന്താ വ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് വൈ വലുതായിരിക്കണം ഇസഡിനേക്കാളും ഈ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് ഏത് മത്സര പരീക്ഷ വന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പൊതു തത്വങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി തീർന്നില്ല ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പൊതു തത്വങ്ങൾ പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ ഹൈസ്കൂളിലേക്കും അതിന് മുകളിലേക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ പിന്നെ ബീജഗണിത വാചകങ്ങൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിലുള്ള ഈ പൊതുതത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കണക്ക് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്ത് വേണം പ്രാക്ടീസ് വേണം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് മറന്നു പോവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം ടീച്ചറിൻ്റെ പേഴ്സിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്കൊരു മോഹം നല്ലൊരു ബാഗ് വാങ്ങിയാലോ ശരി ടീച്ചർ ബാഗ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ പോയി ബാഗൊക്കെ വാങ്ങി കിടക്കാരന് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തന്നു ആ നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പേഴ്സിൽ ഇട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എത്ര രൂപയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപ ടീച്ചറിൻ്റെ പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ എത്രയാണ് എടുത്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തന്നു ആ നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പേഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം പേഴ്സിലാകെ എത്ര രൂപ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചു അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു നൂറ് രൂപ കൂട്ടി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ടീച്ചർ രണ്ടായിരം രൂപ ഇവ
നൂറ് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ കുറച്ചു വേറൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സംഖ്യ ഒരു ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി എളുപ്പമല്ലേ ഒറ്റയടിക്ക് പണി കഴിയും നോക്കാം നോക്കൂ ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയ എത്രയാ രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയ ആയിരത്തി നാനൂറ് സമയം എത്രയാ അറുന്നൂറ് രൂപ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയി അപ്പം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് എന്താണ് നൂറ് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും അറുന്നൂറ് തന്നെ കിട്ടും ചില സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ചില സംഖ്യകളിൽ ഈ രീതിയാണ് ചെയ്യുക ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താണ് വിത്തൗട്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വരിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കണം എന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടണം നൂറ് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇത് തുല്യമാണ് ഏതിനോട് രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് നൂറ് കണ്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ മകൻ്റെ പേഴ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് അവൻ പേഴ്സിലിട്ടു എങ്കിൽ അവൻ്റെ പേഴ്സിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യം ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അവൻ്റെ പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ എടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു എന്നിട്ട് കടക്കാരന് എത്ര കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ് രൂപ തിരിച്ച് പേഴ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പം ആകെ എത്ര രൂപ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് പക്ഷേ അടുത്ത വഴി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം പല കുട്ടികളും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ആൻസർ നമുക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടും നോക്കാം വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ് നോക്കൂ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മകൻ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ എടുത്തത് ആ എടുത്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കറ കടക്കാർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരേ കടക്കാരന് എത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുക നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം എത്രയാണ് വരിക ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സമയം എത്രയാണ് വരിക അഞ്ഞൂറ് രൂപ മനസ്സിലായോ ഈ കണക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾക്ക് വരാം എക്സും വൈയും ഇസഡും എടുത്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ എക്സ് വൈ ഇസ് എടുത്തു എങ്കിൽ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഏതെണ്ണൽ സംഖ്യകളായാലും നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് സമമാണ് എന്ത് x മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് നോക്കൂ ഇത് ഇവിടെയും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കണം വൈ വലുതായിരിക്കണം ഇസഡിനേക്കാളും നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് വലുത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാം എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയോട് ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് വൺ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് അനദർ നമ്പർ വി നീഡ് ഓൺലി സബ്ട്രാക്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉറയ്ക്കും നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്
കുറയ്ക്കണം എഴുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് അപ്പം എന്ത് വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എന്താണ് എഴുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കണം എട്ടര കൂട്ടണം അര നമുക്ക് നോക്കി നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കണക്കാന്ന് അരെ ഇതൊന്നും കണ്ടോണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടര എന്ന് ആരെയും അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക എട്ട് എന്നിട്ടോ മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് എത്ര എളുപ്പാ നോക്കൂ മാറ്റി എഴുതാം മുപ്പത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം എട്ടര മൈനസ് അര ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് എട്ട് സമം എത്രയാ വരിക മുപ്പത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഈ തന്ന പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു രണ്ട് രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാം ഏതാണോ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കണം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം എന്താണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് എന്നിട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം കുറയ്ക്കുക പതിനെട്ട് എത്ര എളുപ്പ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒക്കെ കുറച്ച് അതിനോട് കൂടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടി എത്ര വിഷമ അതിനേക്കാളും എത്ര ഈസിയാണത് പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കണം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര കേട്ടാ പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇതിൽ എത്രയാ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പതിനെട്ട് ശടാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെയാണോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബാജാറാവണോ വേണ്ട നോക്കൂ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എസ്ഡ് സമം എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എസ് ഡി രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ഇവിടെ തന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ മറ്റേ രീതിയാണ് എളുപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കല്ലേ എളുപ്പം അതല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൂട്ടിയാൽ പോരെ അതാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോകുമ്പോൾ നൂറ് നൂറിനോട് കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ നൂറ് കൂട്ടണം പതിനെട്ട് സമം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്നും ഇത് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ നല്ല വലുതാക്കി ഇടാട്ടോ ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ചാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തിരിച്ചാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അല്ലെ അതിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നും പിന്നെയോ ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എത്രയാ വരിക മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഈ രീതി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആദ്യം കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടാണ് പത്തിലൊന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ബീജഗണിതം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എളുപ്പമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുക പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ ഇതങ്ങോട്ട് മെരിങ്ങി കിട്ടാൻ കുറച്ച് വിഷമാണ് മെരിങ്ങി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ പാഠഭാഗം വേറെ ഇല്ല നല്ല രസമായിട്ട് ഊണും ഇല്ല ഉറക്കം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഒരു മേഖലയാണ് ബീജഗണിതം പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇത്രയ്ക്ക് കടിച്ചാ പൊട്ടി വേറെ ഇല്ല എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത്
ഓക്കെ ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ബീജഗണിതത്തിലെ ചില പിന്നെ ബീജഗണിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻ അല്ലേ മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ടീച്ചർ അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ധാരാളം പിന്നെ ട്രിക്കുകളുമായിട്ട് ഇതിലെ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം ബൈ